அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ தேர்வுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமா பொருளாதாரத்துல இருந்து கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் தான் பார்க்க போறோம் அதிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழகத்துல சில முக்கிய நிறுவனங்கள் தொடங்கியிருப்பாங்க அத பத்தினா டீடைல்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் தமிழகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துல வந்து பெரம்பூர்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நெய்வேலி லிக்னைட் கழகம் வந்து நெய்வேலியில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஹிந்துஸ்தான் டெலி பிரிண்டர் நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல சென்னையில ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஹிந்துஸ்தான் போட்டோ பிலிம் நிறுவனம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல ஊட்டியில அதாவது உதகமண்டலத்துல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஹிந்துஸ்தான் டெலி அதாவது டெலினாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா டெலிவிஷன் அஸ் வெல் அஸ் வந்து பிலிம் சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும் ஓகேங்களா சோ அது வந்து சென்னையில இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து கோரம்பாக்கம் உங்களுக்கு நினைவு கூறும் ஓகேங்களா டெலிவிஷன் இதெல்லாம் வரும்போது டிவி வந்து நிறைய பிரசித்தி பெற்ற நிறுவனம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே சென்னையில இருக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம போட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல நேச்சுரல் சீனரி போவோம் அது வந்து ஊட்டியில இருக்குன்னு ஞாபகம் ரெண்டுமே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இந்த ரெண்டுமே அடுத்தது பாரத் கனரக மின்னணு தொழிற்சாலை அதாவது பி ஹெச் இஎல் சொல்லுவாங்க பெல் இது திருச்சியில வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கனரக வாகன தொழிற்சாலை சென்னையில இருக்கிற ஆவடியில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆவடினா ஏ வி ஏ பி ஐ சொல்லுவாங்க இந்த விரிவாக்கமே பாத்தீங்கன்னா வந்து கனரக தொழிற்சாலையில தான் வரும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபன்ஸ் சம்பந்தமா இருக்கும் ஆவடியில ஏ அப்படின்னா ஆம் ஆம்டு அப்படின்னா வரும் சோ இதனுடைய விரிவாக்கம் உங்களுக்கு தெரியும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க சென்னையில எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை வந்து மணலியில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சேலம் உருக்காலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல சேலத்துல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்தியாவுடைய தொழில் வளர்ச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராவுக்கு அடுத்து தமிழகம் தான் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு ஓகேங்களா அதே மாதிரி தமிழகத்துல குந்தா நீர் மின் சக்தி நிலையம் எண்ணூர் அனல் மின் நிலையம் கல்பாக்கம் அணு மின் நிலையம் பைக்காரா நீர் மின் சக்தி நிலையம் இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மின் உற்பத்தி பண்றதுக்காக மையங்கள் ஏற்படுத்திருக்காங்க இதோட எக்ஸ்ட்ராவா வந்து கல்பாக்கம் அணு மின் நிலையம் இருக்குல்ல அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கூடங்குளம் அணு மின் நிலையத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது தமிழக அரசு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டுல சென்னையில வர்த்தக சபை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதாவது சென்னை வர்த்தக சபை அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டுல தொழிற்சபையா மாறி இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மாநில வர்த்தக நிறுவனம் எஸ் டி சி அப்படின்னு அமைக்கப்பட்டிருக்கு இதே மாதிரி கேள்வி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ டி சி னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நீங்க ஐ டி சி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாத்துலயுமே இருப்பாங்க சிகரெட்ல ஆரம்பிச்சு எல்லா இப்ப சோப்பு சீப்பு கண்ணாடி எல்லாத்துலயும் இருக்கிறாங்க இந்த சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி வந்து இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு குரூப் போர்ல கேட்டிருக்காங்க ஐ டி சி என்பது இந்திய அதாவது அரசு நிறுவனமா அல்லது தனியார் நிறுவனமா பொதுத்துறை நிறுவனமா அல்லது பன்னாட்டு நிறுவனமா இந்த மாதிரியான கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க சோ ரொம்ப கவனம் எஸ் டி சி னா என்ன எப்ப அப்படின்னு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு எம் இ பி ஜி ஓகேங்களா இசட் சொல்லுவாங்க இல்ல ஜி இசட் ஓ என் ஜோனுக்கு ஜின்னு சொல்லுவாங்க இது சென்னையில இருக்கிற சென்னை ஏற்றுமதி வளாகம் ஆகும் தற்போது வந்து தமிழகத்துல கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி இரண்டு சர்க்கரை ஆலைகள் இருக்கு சி டிக்னு சொல்லுவாங்க தமிழக தொழில் முதலீட்டுக்கான கடன் வழங்கும் கழகம் தான் டிஐஐசி பால் பொருட்கள் உதிரி பாகங்கள் பட்டு உற்பத்தி அரிசி நுகர்வு பொருட்கள் பதப்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் இதுக்கெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழகத்துல இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருட்கள் ஆகும் என்னென்ன பொருட்கள் எல்லாம் வந்து ஏற்றுமதி செய்யறோம் அப்படின்னு கொஸ்டின் வரும் சோ இந்த பொருட்கள் எல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி பெட்ரோலிய பொருட்கள் மருத்துவ பொருட்கள் இயந்திர பொருட்கள் இயந்திர கழிவுகள் போன்றவை எல்லாம் தமிழகத்திற்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்கள் சோ அதனால இதனுடைய விலை எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்கும் ஒரு நாட்டுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி போக்குவரத்து வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது அதனாலதான் வந்து நிறைய பாலங்கள் நிறைய மாதிரி இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் பண்றாங்க ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய வெளியூர் பேருந்து நிலையம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா வந்து சென்னையில கோயம்பேட்டுல இரண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டுல அமைக்கப்பட்டிருக்கு சமீபத்துல திரு கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் இறந்ததுனால
தீவிர சாகுபடி முறை எந்தெந்த மாவட்டத்துல எல்லாம் அறிமுகப்படுத்திருக்காங்கன்னா தஞ்சாவூர் செங்கல்பட்டு சென்னை கோயமுத்தூர் திருநெல்வேலி மாவட்டங்கள் எல்லாம் அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க இப்ப உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் செங்கல்பட்டு மாவட்டமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும் ஒரு வட்டம் தான் ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை மாவட்ட கணக்குல தான் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க தஞ்சாவூர் தான் தமிழ்நாட்டுடைய நெற்களஞ்சியம் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் பயிர் சுழற்சி முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா கையாண்டு விளைச்சலை பெருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் வந்து இந்த பீரியட்ல தான் எடுத்திருக்காங்க காவேரி பாலாறு பெண்ணாறு வைகை ஆழியாறு பரம்பிக்குளம் இந்த ஆறுகள் எல்லாம் வந்து நீர்ப்பாசன வசதிய பெற்றிருக்கு இந்தியாவில அரிசி உற்பத்தியில மேற்கு வங்காளம் முதலிடத்தையும் தென்னிந்தியாவில அரிசி உற்பத்தி வந்து ஆந்திரா முதலிடத்தையும் பிடிச்சிருக்கு காவேரி ஆற்று படுகையில வந்து என்பது எட்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்டதுதான் இவ்வளவு மிகப்பெரிய காவேரி ஆற்று படுகை சோ இப்ப காவேரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வெள்ளம் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி இஷு இருக்கிறதுனால இதன் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் கேட்கலாம் அரிசி கேழ்வரகு தானியங்கள் பயிர் வகைகள் சோளம் போன்றவை எல்லாம் வந்து தமிழகத்துடைய முக்கிய உணவுப் பொருட்கள் சோ தமிழகத்துடைய முக்கிய உணவுப் பொருள்னு கேட்டா அரிசி மட்டும் சொல்லக்கூடாது கேழ்வரகு தானியங்கள் பயிர் வகைகள் சோளம் தமிழகம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டுல இருந்து உணவு உற்பத்தியில குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் எட்டி இருக்கு ஓசூர் சென்னை சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள இடங்கள்ல டிவிஎஸ் அசோக் லேலாண்ட் ஹூண்டே போர்ட் மகேந்திரா இந்த மாதிரியான வாகன உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்கள் வந்து நிறையவே இருக்கு சோ இதன் காரணமா வந்து இந்தியாவுடைய டெட்ராய்டு அப்படின்னு எந்த நகரத்தை அழைப்பாங்கன்னா வந்து சென்னைய அழைப்பாங்க டெட்ராய்டு அப்படிங்கிற நகரம் வந்து அமெரிக்காவில இருக்கு எப்படி மான்செஸ்டர் அப்படிங்கிற நகரம் வந்து நம்ம தமிழகத்துல இருக்கிற கோயமுத்தூரை சொல்லுவாங்களோ அதே மாதிரி வந்து அகமதாபாத சொல்லுவாங்களோ இந்தியாவுடைய மான்செஸ்டர்னு அகமதாபாத சொல்லுவாங்களோ அதே மாதிரி தென்னிந்தியாவின் டெட்ராய்டு அப்படின்னு சென்னை சொல்லுவாங்க மான்செஸ்டர் என்கிற நகரம் பிரிட்டன்ல அமையப்பட்டிருக்கு சோ அடுத்தது தமிழ்நாடு இந்தியாவின் பரப்பளவுல வந்து பதினோராவது இடத்தையும் மக்கள் தொகையில ஏழாவது இடத்தையும் இருக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது புள்ளி இரண்டு சதவீதம் ஆண்களும் நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு சதவீத பெண்களும் இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டின் மொத்த மக்கள் தொகை அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று மில்லியன் முப்பத்தி நான்கு புள்ளி ஒன்பது மில்லியன் மக்கள் கிராமப்புறங்கள்லயும் இருபத்தி ஏழு புள்ளி இரண்டு மில்லியன் மக்கள் நகர்ப்புறத்திலையும் இருக்கிறாங்க சோ கிராமப்புறத்துலதான் வந்து அதிகமா இருக்கிறாங்க நகர்ப்புறத்துல கம்மியா இருக்கிறாங்க ஆனா அதிகமா வந்து அர்பனைஸ்டு அதாவது நகரமயமாக்கப்பட்ட ஒரு மாநிலம்னா நம்ம தமிழகம் தமிழ்நாட்டுடைய சராசரி மக்கள் அடர்த்தி நானூத்தி எழுபத்தி எட்டு சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டுடைய கணக்கெடுப்பின்படி தமிழ்நாட்டில் பாலின விகிதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் ஆண்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு பெண்கள் இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் கல்வி அறிவுல முன்னணி வகிக்கும் மாவட்டம் எதுனா கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஆகும் பொருளாதாரத்துல இந்த மாதிரியான தகவல்கள் அடிக்கடி கேட்பாங்க இது வந்து ஒரு பேக்ட் எடுத்துக்கலாம் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே இந்த வீடியோ கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் ஒரு முக்கியமான தகவல்கள் எல்லாமே சொன்னோம் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தியில நான் உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வெற்றி மலரும் உங்கள் வாழ்க்கை சிறக்கும் தேங்க்யூ சோ மச்